Ja, da har jeg, jeg snakket tidligere, litt tidligere om uh, gründerskap og vision og mission og strategi og sånne ting. Og til, liksom, for å få litt sånn kjøtt på beinet, så har jeg uh, fått med mig Aril uh, Karlsen her, uh, som har gått uh, hele den der reisen uh, selv. Så det er jeg veldig glad for å ha med dig, Aril. Hej Aril! Uh, takk skal du ha, Geir. Ja. Hei. Uh, så, vi, altså, vi møtte hverandre jo første gangen på LinkedIn, tror jeg det var. Ja. Yeah. Første gang jeg hørte din historie om uh, hvordan dette nye selskap som du skal komme litt in på, som har med grunderskap og lite om helse, uh, og om det å gjøre, uh, så synes jeg det passet så veldig godt in, fordi det har uh, mange som kunne ha verdi å høre din historie. Og første gang jeg hørte din historie var jo på CBN Forretningsnettverket, ikke sant? Ja. Uh, snakket om alt dette her sånn. Og jeg er veldig glad for at du har lyst til å dele historien med, med flere her. Eh, og at vi kan gjøre dette sammen, så tusen takk for det, Aril. Bare, bare hyggelig. Jeg må si at jeg er veldig heldig som ble, kom inn i systemet deres. Det er helt fantastisk. Jeg merket også det at jeg hadde suttet for, for lenge og lene. Vi, vi grunner den. Vi er, er vel kanskje litt, litt sånn... Altså, vi, vi vil holde det inn til hjertet før vi slipper ut noe, men jeg er veldig takknemlig for at jeg kom inn med dere. Ja, men kan du, kan du først, Ariel, fortelle litt om bakgrunnen din? Ja, du kan si det at vi er jo en fiskefamilie, og pappa var skipper, fiskebåtredere og, og besteforeldre og alt der inne der. Så jeg begynte på, på fiske, jeg var fem, bare 15 år. Og da eh, begynte jeg på dekket som eh, skorunge, som vi kaller det, når vi, når vi første reis. Og eh, da eh, jobbet man opp til eh, styrmann og skipper, og jeg var bare 21 år da jeg var skipper første gang. Og, eh, det har vært fantastisk, men jeg har vært veldig heldig. Eh, du kan si at jeg har et godt, godt gode lærere, blant annet pappa var jo skipper. Og jeg hadde andre rederi som, som man kårer på, heit, en båt som heter Grøtnes. Helt fantastiske folk. Så vi er heldige. Samtidig så har vi vært veldig heldige bestandig på grunn av at vi har hatt et godt mannskap. Og eh, når, når vi kommer in med full båt, så kommer folk og sier at du er en dyktig skipper. Så sier jeg, ja det er ikke farlig, for at, eh, jeg har et dyktig mannskap. Sant? Og et dyktig mannskap gjør en god skipper, kaptein. Så, eh, Ja, vi har vært heldige. Spennende, så du har fått med deg de riktige folka på en måte. Ja. 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 Og så eh, jobbet vi opp, og til slutt så, så begynte jeg å, å kjøpe båter. Jeg ble jo en fiskebåtredder. Jeg hadde flere båter, og det var jo en veldig hektisk tid. Men så bestemte jeg meg, og vi har vært bortskjemt i alle år. Vi har hatt kvalitetsfisk. <laughs> Vi spiste ikke fisk i fra fjorden. Vi, vi må ut i barnsraven for å få ordentlig fisk. Ja, vel. Ja, du merker på konsistensen på fisken. Det er mye turen, altså det er helt noe annet enn fjordfisk. Ja. Og så selgte jeg rederiet da i 2008. Og da tenkte jeg det at nå har ikke jeg ikke lenger det, det at jeg kan bare hente altså, kokfisken fra barnsraven. Da tenkte jeg at nå skal jeg lage et fiskoljeprodukt som er kanskje bedre enn fisk. Og for meg var det veldig viktig da jeg drev som redder, så var jeg, var jeg rå forretningsmann. Men nå begynte jeg å, når jeg skulle forhandle proviant, bunkers og alt ting, så kjørte jo vi leverandørene. Men da jeg begynte å tenke på den grunnige på det produktet, så tenkte jeg at nå skal vi jobbe i for hjertet, sånn som utgangspunktet jeg er. Og den kapselen, han skal være liten på grunn av at jeg har aldri klart å svelte tabletter. Og det viser seg at det er mange med meg som har det problemet. Og derfor skulle vi bruke bare høyt konsentrert fiskolje. Og så, så det, det produktet, det skulle være en kapsel som skulle være rød. Han skulle være rød sånn som hjertet vårt og Asia, altså Kina. For min drøm er jo å komme til Kina med det her. Det var min drøm. Eh, sånn at jeg fikk dere hjelp med en som har eh, doktorgraden på omega-3. Eh, og 
hjälpa mig att laga den här. För det som jag tänkte det att jag skulle inte ha leverolja i den kapseln. På grund av det att i levra vet du det så det är massa avfall. Därför har allt avfall. Och för att rensa den så må du upp i väldigt höga temperaturer. Så kan du då dräpa de naturliga tingarna som är i lever. Så jag sa det till honom att eh, vi ska ta det från fiskeköttet. Den omega 3. Den ska vara från fiskeköttet i från fe- fisk. Och så ska vi blanda med krillolja. För krillolja är m- m- alltså mörkerö, nästan svart. När du blandade de här två tingarna som vi gjorde, blandade och smakade, för det som var väldigt viktigt med mig, det skulle inte smaka tran. Det skulle vara en, en lite sån fiskesmak. På en annan måte, bokna fisk eller törrfisk eller något. Men det, kan jag spöra dig, var det det som fick dig till att tänka på att laga ett annat produkt, att du inte likte tran, eller vad var det egentligen som satte dig igång? Ja, det som satt mig igång det var att jag skulle laga ett av världens bästa fiskoljeprodukt. Ja. Och sant. Och då visste jag det att då måste du ta det och bruka i sån i för fiskekött för att ta den bästa. Och, och, och så vill jag ha krilloljen för att få den rätta rörfärgen. Men samtidigt så på krilloljen har en fantastisk effekt på hjärnmassan vår. Mm. Och när damen går gravid så ger den så så mycket i för hjärne fette till till barnet under, under graviditeten. Och det här gör med krillolja så tillför den tillbaka fortare det där. Så det är så massa plus med de två tingarna. Och så är det det att eh, du kan säga att eh, det, det som var viktigt för mig det var det att nu ska vi laga ett högt koncentrerat fiskoljeprodukt. Och då han som hjälpte mig sa att man har du har ett väldigt dyrt produkt. Jag sa men inte tänk pengar. Vi ska vi ska laga det, ska vi sälja det för samma prisen som marknaden är idag. Så 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 sa han okej, okay, då då är det grett. Och och då första boxen kom ut av produktionslinjen i 2009, slutet av 2009. Så tog jag den första boxen av banja och började att spisa det. Och, och, och så säger att kona min, chefen min, att, att du måste också börja att spisa. Nej men Ari, vi spiser fisk två till fem gånger i uka. Vi tränger inte det där. Men att jag hade spist det i två, tre månader och då såg energi i min och allt det där, vakenhet och morgon. Så säger jag att Ari, kanske jag också ska börja att spisa. Så tänkte jag, perfekt. För att det var ju det mest största önsket att hon skulle börja spisa. Men det som vi hade glömt på det här hon, det var det att hon hade de sista åren som var en vettig smärta i ledan i fingrarna. Och så att hon hade spist i två-tre månader så sa hon, Aril, jag har inte ont längre i fingrarna. Det är helt äventyrligt. Så det var ju fantastiskt. Och för mig var det ju medicin. Jag blev ju rört då hon berättade det här. För hon hade varit to tre gånger på utredning på sjukhuset för vi var rädda att vara ledigt men banken borde det var det inte så och hon kom då på kontroll då det var en kvinna i läge som har med hon att göra så sa det här är inte något att diskutera det produktet där är gott för bland annat led så så det, det är helt fantastiskt och du kan säga att jag har är ju född med en ryggskada som som slår mig ut med kvart jag är helt att nästan jag måste krypa nästan för att komma mig upp igen av sängen. Så men det hjälper mig också. Så att vi skönt inte inte vad det här var starten. Plus i sånt för första meddelningen tillbaka meddelningen var i damen. Det var i 2010. Och och hon är kunde ända. Eh hon sänger hon sänger meddelningen så säger Aril Det här är mest sannsynligt de, de första negativa tillbakemeldingarna. Men jag vaknar en timme tidigare om morgonen. Jag önskar inte det, men jag får en timme mer av mitt liv. <laughs> ja. Så för att uppsummera lite, så det som var själva drivkraften för dig var att du ville laga ett, ett eh, eller bort från fiskeri och den, den det jobben du hade där och över på något annat och så fick du en idé om detta om att lage ett kvalitetsprodukt som kunde hjälpa människor var är det är det riktigt att se? Si? Ja. 
Det, det är det som är viktigt för för mig är det, är det väldigt viktigt för att du kan säga att jag tänker inte pengar och inte minst när vi lagde det för det blev ju ett väldigt dyrt produkt att laga sånt sånt men den tid hade jag några kronor och du kan säga att det som jag tänker är att när 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 jag får tillbaka mejlen att det var så positivt så tänkte jag hela tiden att vi klarar att koble dem som har behov för det här för att få en bättre livskvalitet så vet jag i mitt bakkode som grunder, så blir det pengar. Men det kommer i andra räcka. Ja. Så det är min största önskan. Och det är klart att när du, vi vet hur många som, som inte minst, alltså hjärta- och karlsjukdomar. Men mm. det som vi, både jag och, och min chef, <laughs> min wife, är ju att vi, vi plagas med led och det hjälper oss. Så vet vi att det är massor av folk som plagas med det. Mm. Så då hade du egentligen satt upp visionen din, ikke sant? Det att kunna nå ut med detta fantastiska produkt till fler människor. Eh, eller hela världen egentligen har det inte det riktigt. Ja då. Ja, det var det som var med, med målet med. Och så var det det som var det att vi var då på, på Expo i Shanghai. Det var för att jag ville ha bättre kontakt då. Mm. För jag hade ju bara det fiskemiljö, sant? Mm. Och där bland annat fick jag ta i en som jobbar i Innovation Norge Asia. Ja. Så är kontakten här nu för <laughs> det var tre år sedan. Så visar sig det att han är i Vietnam nu. Och han kontaktar mig för sånt att han säger att jag börjar tänka på produkten det. Det är helt äventyrligt sånt och vi vet ju att det är gott för vi har spist det. Mm. Sånt så vi började ju söka Vietnam. Och då för väl två år sedan. Och i sommar fick vi godkänna i Vietnam. Ja. Det är helt eventuellt. Ja, ja. Så då gick du igenom nätverket i det och Det var det som var strategin. Alltså strategin för att finna nya marknader gick igenom det nätverket av människor som du kände från för, som igen kände nya människor och så vidare. Ja. Ja, det är riktigt att se. Si. Mm. Ja, det är helt, helt eventuellt. Och det är klart att när jag fick kontakt med Vietnam och det firma där, så så tänkte jag att då måste ju vi prova att utnyttja mitt nätverk som fiskar. Mm. Och där fick jag kontakt med ett av firma som, som i Ryssland som, som, köper, som köpte fisk hos mig och lever. Och det är också väl två år sedan och nu har vi fått godkänt i, i Ryssland. Ja. Det är helt... ja, och så vad gör du nu? Vad är liksom taktiken din nu eh, framöver? Nei, altså det, det som var viktigt vet du då vi bynte då i, i 2009 och producerade så köpte vi krilloljan ifrån uh, Kanada. Mm. Det var en det var en väldigt god uh, krillolja de hade men så upptäckte det att Aken Biomarin och Rocka som då var ju norsk så han hade den bästa. Wow. Så så vi skrev kontrakt och och det så nu är det deras krillolja som är i kapseln. Ja väl, akkurat. Ja, ja, ja det är riktigt. Men du kan säga att det som är problemet med många grundare och inte minst sånt som mig, det är det att du brukar så mycket pengar för att få fram det hjärtebarnet ditt, sånt som mätt nog med kapseln. Och du kommer till det sånt, så har du inte ekonomi till att få marknadsfört det. Så du kan säga att det som nu vi, vi koncentrerar oss om, det är att få hjälp till marknadsföring. Ja. Nu tränger du egentligen hjälp till att så nå ända större ut då för att nå målet ditt som du har säkert satt ett eh, större mål. <laughs> ja då jag 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 och och Irene har spurt mig många gånger. Ja. Hur hur långt ska vi klara att komma? Jag ska jag ska hjälpa dig. Och visst den kapsen ska bli ett av de bästa. För bara på den första leveringen till Ryssland så säger ryssarna nu, det här ska bli ett stort, alltså i Ryssland. Så, så jag tror inte vi är klara över vad det är vi har satt igång. Jag känner ju det att, att det här, det är så, så korna som jag startar med, den idén, grunderonda, det kan bli äventyr. Vi, hadde, vi har ju haft besök av flera firma, bland annat ett kinesiskt firma. Mm. Uh, jag har inte föredrag på, <laughs> på engelsk som jag har, uh, du kan säga si att 
Den startar lammet docker så så var jag inte så god i engelska men docker har ju hjälpt mig så jag är ju bit bit. Ja. Ja. Och då är du färdig med presentationen till han kinesaren så säger han till mig att Are, det här är helt äventyrligt. Nu ska inte du tänka på 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 salg. Jag ska hjälpa dig. Det är ju en fantastisk historia Are som jag är helt säker på att många kan få stor nytta och stor värde av og så bli inspirert da. Så tusen takk for at du deler det. Men til slutt da, hvordan får vi tak i dette produktet ditt? Ja, det, det, det er jo på nettsalg. Ja. Det, 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 og, nettsalg på, og du kan se si at det vi har merket, det er veldig vanskelig å komme seg inn i butikker i Norge. Mm -hmm. Det er det, sant? Det, det, det er ikke mange som kommer seg inn der. Men, men, men du kan se si at vi er blitt nå Altså det begynte å, å bli så kjent det produktet at når en, et nytt firma, en ny person kontakter oss, så sier de det at vi har hørt om dere, men vi, men vi finner ikke noe markedsføring. Og det er der nå vi eh, eh, håper på å hjelpe. Men eh, hva heter produktet? Har du ikke også en nettside som går an å, å handle fra? Ja, da, det er eh, Nordic Light Krill og Fiskolje. Det er ja. produktnavnet. Ja. Så det er nortonlightproducts.no Nortonlightproducts.no Ja. ja. Og for, vi har jo også forkortet det, nlproducts.no Ja, vi. Ok. Ja. Ja. Nei, men tusen takk, Aril. Dette var jo strålende bra. Takk for at du deler noe som jeg synes var en fantastisk historie, altså. Ja, det er bare hyggelig, men en ting som, som er også veldig viktig, som jeg glemte nå, det er det at hvis du ser navnet Nordic, Norton Light, så er det det at for, som fisker så er jeg veldig overtroisk. Jeg har så tro på at nordlyset har effekt både på fisken i havet og på oss personer. Så der det kom den grunnen, og det var jo kjepen som fant på det navnet. Ja, ja. ja veldig bra. Ok. Da får du ha det så bra da, da er det oppe i, i Tromsø. Det går mot lysere tider nå, gjør ikke det? Ja da, det snur så, så det, du kan se si at vi har hatt en fantastisk fin vinter og et fint lys. Så du kan se si, nå, det, det, det skal være mørske tid, så får du det blå, blå lyset. Ja. Helt eventyrlig. Ja, akkurat. Ja. Ja. ja, men flotte greier. Tusen takk skal du ha, Aril. Selv takk. Ha det godt. Ja, ha det så bra. Ha det.